eu não sei se as montanhas entraram na minha vida, se eu entrei nas montanhas, eu sei que a gente tá, tem um bolo nosso, a gente anda abraçado desde a infância. Eu já nasci num local que está o ponto mais alto do Ceará, é Monsenhor Tabosa. Aquele município tão pequeno, tão distante, 320 Rosier, quilômetros de Rosier, eu achei que o ponto mais alto aqui do Ceará fosse o Pico Alto em Guaramiranga, não é não? Muita gente pensa, ele é o quinto ponto. Nós quinto, temos o é? quinto ponto mais alto. Mas a diferença é pequena. O Pico Alto em Guaramiranga, que é o quinto, tem 1.114 metros. O mais alto em Monsenhor Tabosa tem 1.154 metros. Você vê que tem uma diferença de 40 metros ali, tem mais três picos entre os dois. Entendi. Então, a diferença é muito pequena. Entendi. Enfim, então, nasci lá, desde criança, e gostava de subir pedras. E aconteceu uma coisa interessante. Todas as vezes que eu escalava um, um, essas rochas lá, que eu chegava em cima, que eu tinha uma paisagem de 360 graus, eu tinha uma sensação muito boa de paz, muito boa. Traziam, vinham reflexões tão boas que hoje, infelizmente, a, a turbulência eletrônica tira isso da gente. Mas eu encontrava ali. Então, veio essa paixão desde a infância. E ainda teve o episódio de aparecer na minha vida um ET, um verdadeiro ET. Foi, Tabo, foi visitar Mons. Tabosa um alemão. Imagina isso nos anos 70. Eu devia ter 10 anos. E eu lembro daquele cara tem, falando com um, um médico de Mons. Tabosa e eu depois perguntei, doutor, por que, que seu amigo não sabe falar? Ele disse, ele sabe falar. Ele disse, ele não sabe falar. Na verdade, ele falava outro idioma. E eu teimando com o médico, ele sabe falar. O médico dizia que, eu dizia que ele não sabia falar. O médico dizia que ele sabia falar. Até que o médico disse, é porque ele fala outro idioma. Eu disse, doutor, o que é idioma? É como pessoas de outros países falam. Eu disse, o que é país? E aí ele foi me dar uma aula de geografia. Caramba. Rosi, é o seguinte, a Terra é como uma bola de futebol. E nela tem vários continentes, sete continentes, cada um com características próprias. Tem lugares que as pessoas são mais negras, tem lugares que são mais brancas. E o que me chamava a atenção, aquele verdadeiro ET, aquele alemão, porque eu nunca tinha visto um homem tão alto, tão branco, do olho azul e o cabelinho dourado, cara. Era um ET. Para nós somos índios, olha a minha cara. Sou tipo nordestino. E aí eu vejo aquele ET... E eu fiquei muito curioso. E aí vem um cara me der essa aula de geografia. Quando ele diz que a Terra é como uma bola de futebol, com sete continentes, cada continente vive em vários países, e que tinha gente aqui em cima, gente do lado, gente embaixo. Tu acreditou nisso? Claro que não. Eu fiquei duvidando, cara. Eu disse, tá maluco? E como é que as pessoas estão na lateral e não caem? Quem tá embaixo não cai? Eu ainda não sabia o que era a lei da gravidade. Ainda não, che... não tinha chegado a Newton, nem Newton tinha chegado à minha vida. E aí, eu, naquele momento, eu fiz um propósito. Sem saber nem o que era propósito, mas eu estabeleci um propósito comigo. Quando eu crescer, eu vou viajar o mundo, eu quero saber se o mundo é do jeito que esse cara está falando. Se é realmente redondo com essa bola de futebol e com essas características. Porque até então, Daniel, eu pensava que o mundo era chato como uma pizza gigante. O centro do universo era Monsenhor Tabosa. Imagina o tamanho da pretensão desse moleque de 10 anos. O centro do universo era Monsenhor Tabosa. Que é onde você estava. era onde eu estava. Onde tava. E que Deus tinha criado Monsenhor Tabosa. Era o universo era Monsenhor Tabosa. Resumia-se a Monsenhor Tabosa. E que as pessoas boas... Quem tivesse sido justo e bom com as pessoas quando morressem, iam subir com manjinhos, com asa, ia para o céu azul. Quem não fosse bom, não tivesse feito coisas corretas, ia cair num abismo, que era o abismo do inferno. Ia cair nas profundezas do inferno. Então, para baixo estava o inferno e para cima estava o paraíso. E ainda, era essa e ainda botou lá perto uma montanha bem grandona para Aí ir. botou essa montanha para eu começar a despertar tudo isso. E aí... Olha só, eu saio de Monsenhor Tabosa com 16 anos e venho morar quase Fortaleza. Na verdade, fui morar em Pacatuba, na base de uma outra montanha. Pacatuba, na Serra da Aratanha. E os meus melhores amigos, na Escola Técnica Agrícola, eram de onde? De Quixadá. E aí, passar a Quixadá, subi pedra novamente. Olha como as Rosier, montanhas... Rosier, tu saiu de Monsenhor vida. Tabosa com 16 anos. Sim. Então, até os 16 anos, tu subia muito nessa montanha aí subia, lá. Subia, subia. Sem nada. Sem nada, de chute na unha, no dente, não tinha corda, não tinha nenhum equipamento de escalada, mosquetão, nada, nem um equipamento de segurança. Tu ia com algum amigo, era mais sozinho? Vários amigos, a molecada. Juntava às vezes, seis, oito amigos, pegava uma mochilinha com uma garrafinha d'água, um biscoitinho e subia e passava o dia lá em cima. Então foi aí que a montanha entrou na tua vida? Isso aí foi o primeiro encontro meu com a montanha. Explica pra gente aí, por favor, o projeto Sete Cumes. Bom, aí... Quando é que... É, como é que foi de Monsenhor Tabosa... Pô, Everest. Como é que chegou os sete cumes na minha vida? Olha o que, é que eu estabeleci como propósito com 10 anos diante daquele ET. Conheceu o mundo inteiro, né? E aí eu venho embora com 16 anos, com 23 anos casei, com 23 anos já era pai, com 27 anos eu tinha um negócio, meu primeiro negócio, larguei o emprego para abrir um negócio, quebrei, papoquei pra caramba. Então e... você não é um alpinista profissional? Não sou alpinista profissional, isso é um hobby. Você não vive disso? Não vivo disso, eu... isso é um hobby. Eu adoro as montanhas, continuo escalando, mas... Continuo escalando? Continuo escalando, 
Agora há poucos dias estive escalando na Enxadá, a rocha. Gelo também estou indo agora para a Bolívia no próximo mês. Mas eu não sou alpinista profissional. Eu terminei fazendo algo com um nível, eu diria, acima de profissional. Mas não, é, não vivo disso. Enfim, com 27 anos eu me pego infeliz com a vida, quebrando um negócio e jogando pedra até em Deus. Se eu pudesse, eu jogava porque eu achava que Deus estava errado. Eu era muito trabalhador, eu era honesto, eu era justo. Como é que eu tinha quebrado aquele negócio, tinha desempregado pessoas, eu estava passando necessidade. E aí eu fiz uma pergunta que eu gosto muito de fazer para as pessoas. Será que o menininho, cheio de sonhos que você foi, continua vivendo dentro de ti? Será que ele está feliz com o adulto que você se tornou? E aí, eu me fiz essa pergunta, e eu dei um murro na mesa, digo, porra, cara, aquele molequinho ficou lá em Monsenhor Tabosa, onde se perdeu esse menino de mim? Cheio de sonhos, quer viajar o mundo, conhecer o mundo inteiro, e esse moleque está aqui ferrado, quebrado, questionando tudo, questionando a Deus e o mundo, era eu.